আসসালামু আলাইকুম আশা করি সকলে ভালো আছেন আমি মোহাম্মদ আতিকুর রহমান আতিক আছি আপনাদের প্রিয় ইউটিউব চ্যানেল অনার্স ম্যাথ কেয়ারে যারা আমার চ্যানেলে নতুন চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে ফেলেছেন তাদেরকে জানে অসংখ্য ধন্যবাদ আমার চ্যানেলের ভিডিওগুলো প্লে লিস্টে সুন্দরভাবে সাবজেক্ট মানে বিষয়ভিত্তিক আকারে সাজানো আছে তো আমার ভিডিও সকল ভিডিও যদি দেখতে চান তাহলে আপনি আমার চ্যানেলের প্লে লিস্টে যাবেন এবং সেখান থেকে সাবজেক্ট ওয়াইজ ভিডিওগুলো আপলোড করা রয়েছে সেখান থেকে আপনার পছন্দের সাবজেক্ট অনুযায়ী যে ভিডিওটা আপনার দরকার সেই ভিডিওটা দেখতে পারবেন তো ডিসক্রিপশন বক্স বক্সে লিংক দেওয়া থাকবে আমার প্লে লিস্টে সেখান থেকে দেখে নেবেন আজকে আমি লিনিয়ার অ্যালজেবদাদ অর্থাৎ অনার্স ফার্স্ট ইয়ারের লিনিয়ার অ্যালজেবদাদ এক ঘাত বিশিষ্ট সমীকরণ জোট কীভাবে সমাধান করতে হয় এক ঘাত বিশিষ্ট সমীকরণ জোট কীভাবে সমাধান করতে হয় সেই বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব আলোচনার শুরুতেই যে বিষয়টা পরিষ্কার করাটা দরকার সেটা হচ্ছে এক ঘাত বিশিষ্ট সমীকরণ কি যে সব সমীকরণের ঘাত অর্থাৎ পাওয়ার এক সেই সব সমীকরণকে এক ঘাত বিশিষ্ট সমীকরণ বলা হয় এবং এই এক ঘাত বিশিষ্ট সমীকরণগুলো যদি একত্রে গুচ্ছ আকারে থাকে অর্থাৎ যদি এক ঘাত বিশিষ্ট সমীকরণ স্বাভাবিক ভাষায় বইয়ের ভাষার বাইরে আমরা যেটা বুঝি এক ঘাত বিশিষ্ট সমীকরণ জোট যেটা সেটা হচ্ছে যে এক ঘাত বিশিষ্ট সমীকরণগুলো যখন একসাথে একত্রে গুচ্ছ আকারে থাকে তখন সেই এক ঘাত বিশিষ্ট সমীকরণকে গুলোকে সমীকরণ জোট বলা হয় তো এখন এই সমীকরণ জোট কিভাবে সমাধান করতে হয় সেই পদ্ধতি নিয়ে আজকে আলোচনা করব এক ঘাত বিশিষ্ট সমীকরণ সমাধানের প্রথম সমাধানের প্রথম যে ধাপ সেটা হচ্ছে সেই সমীকরণটিকে ইচলন আকারে প্রকাশ করতে হবে তারপর আরও তিনটি সূত্রের মাধ্যমে এই সমীকরণ মানে এক ঘাত বিশিষ্ট সমীকরণ জোট সমাধান করতে হবে প্রথমে ইচলন আকারে কিভাবে প্রকাশ করতে হয় সেটা আমরা শিখে নেব ইচলন আকারে প্রকাশের জন্য আমরা প্রথমে একটা এক ঘাত বিশিষ্ট সমীকরণ জোট বিবেচনা করব আমি ভিডিও শুরুতে বলে নিয়েছি যে এক ঘাত বিশিষ্ট সমীকরণ জোট কি তো আমরা এখন এক ঘাত বিশিষ্ট একটা সমীকরণ কল্পনা করব সেটা দেখি এটা ইচ্ছা দিন আমি শুধু বোঝানোর জন্য আমি উদাহ মানে সমীকরণ জোটটা নিয়েছি প্রথম সমীকরণ এক্স প্লাস টু ওয়াই প্লাস টু জেড ইকুয়াল টু জিরো বা এখানে জিরো ব্যতীত অন্য কোনো সংখ্যা থাকতে পারে তারপর হচ্ছে এক্স প্লাস থ্রি ওয়াই প্লাস থ্রি জেড ইকুয়াল টু জিরো তারপরে তিনটা নিয়ে আমরা আর একটা নিব সেটা এক্স প্লাস থ্রি ওয়াই প্লাস ফোর জেড ইকুয়াল টু জিরো এই এই একটা আমরা সমীকরণ জোট নিয়েছি সেই এটা হচ্ছে এক ঘাত বিশিষ্ট সমীকরণ জোট প্রত্যেকটা যে চলক রয়েছে চলকগুলো সবার পাওয়ার এক এবং তিনটা সমীকরণ একত্রে রয়েছে অর্থাৎ গুচ্ছ আকারে রয়েছে এই জন্য আমরা এই ফাংশনগুলোকে বলবো হচ্ছে এক ঘাত বিশিষ্ট সমীকরণ জোট এই এক ঘাত বিশিষ্ট সমীকরণ জোট সমাধানের প্রথমে হচ্ছে সমাধানের যে শর্ত রয়েছে তার মধ্যে প্রথম ধাপ হচ্ছে এই সমীকরণ জোটগুলোকে ইচলন আকারে প্রকাশ করতে হবে তো এখন হচ্ছে আমি ইচলন আকারে কিভাবে প্রকাশ করতে হয় সেটা দেখাবো ইচলন আকারে প্রকাশের নিয়ম হচ্ছে এই প্রথম যে শাড়িটা থাকবে অর্থাৎ প্রথম যে সমীকরণটা থাকবে এই সমীকরণের প্রথম কলাম এই যে সমীকরণের প্রথম কলাম হচ্ছে কি এক্স অর্থাৎ প্রথম পদ এক্স এই এক্সটাকে আমরা যতদূর সম্ভব সর্বনিম্ন সহযুক্ত সংখ্যাটা নিব যেমন এই জায়গায় যদি আমরা থ্রি এক্স থাকতো এই জায়গায় যদি থ্রি এক্স থাকতো এবং এই জায়গায় এক্স আসে তার মানে কি আমরা এই সমীকরণগুলো স্থান পরিবর্তন করতাম তখন এই তৃতীয়টাকে প্রথমে নিতাম এবং প্রথমটাকে তৃতীয় সমীকরণে আনতাম তো এই আনার কারণে সমীকরণ যেটা মানে মানের কোনো পরিবর্তন হবে না এরকমভাবে স্থান পরিবর্তন করা যাবে সমীকরণগুলোকে আমরা যদি ওই এই জায়গায় যদি থ্রি থাকে এটা যদি প্রথমে রাখি এরকমভাবে করলেও হবে কিন্তু তার সাথে সর্বোত্তম ওই হচ্ছে এই প্রথম যে চলকটা থাকবে এই চলকটা সর্বনিম্ন সর্বনিম্ন সহযুক্ত যে এই চলকটা সর্বনিম্ন সহযুক্ত চলক প্রথম মানে প্রথম সমীকরণের প্রথম কলামটাতে রাখবো সর্বনিম্ন সহযুক্ত এরপরে আমরা পর্যাক্রমিকভাবে দ্বিতীয় তৃতীয় এরকমভাবে রাখবো এখন ইচলন আকারে প্রকাশের প্রথম যে রুল সেটা হচ্ছে ইচলন আকারে একটা চিহ্ন রয়েছে চিহ্ন তারপর প্রথম যে সমীকরণটা থাকবে প্রথম সারি সেই সারিটা অপরিবর্তিত থাকবে অর্থাৎ যেরকম রয়েছে সেরকম সেরকমই থাকবে সেটা হচ্ছে এক্স প্লাস 
टू वाई प्लस टू जेड इक्ुअल टू जिरो ये प्रथम समीकरण तो प्रथम समीकरण जे रखम रही है यकम ही थको एन प्रथमवार इचलन आकार प्रकाशे समय जो क्षेत्र करते हैं से परवर्ती जोगुलो समीकरण थको से सबगलो समीकरण मान जिरो करते हैं जगह जदि एक शी थत ताल से मानट जिरो बनाते हो मैं ये प्रथम एक्सर पर प्रथम जो एक्स आई एक्सर पर जोगुलो समीकरण रही है से समीकरण सकल समीकरण युक्त पदटा के जिरो करते हैं तर मैं ये पदटा के जिरो करते हम कि प्रथम शी थे ये शीटा वियोग करते हैं किंतु हमें ये लिखब द्वित शर क्षेत्र तर मैं कि एल टू डैश एल टू डैश इक्ुअल टू वियोग क्षेत्र हमारे ध्रुवक जो राशिटा थको से राशिटा सब समय वियोग पर रखब से राशिटा सब समय वियोग पर रखब एन द्वित शर जो करते रो द्वित रो शी एन एल टू माइनस एन एक्सर भर थे जो एक्स बद दी तब मैंने कि यह पथ जिरो हो जाए एल टू माइनस एल ओन एल टू माइनस एल ओन एन वियोग कर देव ये प्रथम एक्स ये एक्स बद दी जिरो लेखार दरकार नहीं थ्री वाई थ्री वाई एटा के जो एटे हम एल ओन विवेचना करब यल टू यहाँ हे एल थ्री एन एल टू डैश एर मानट निर्णय करते एल टू डैश मान निर्णय करते मैंने द्वित जो शीटा रही है ये शीटा एन एक्स एल टूर भर थे एल ओन बद दी है तम मैंने कि ये जिरो लेखार दरकार नहीं तरह एल टू थे एल ओन बद मैं थ्री वाई माइनस टू वाई तमान हे वाई तीनटार मध्य थे दोटा बद दी एक वाई थे तरह तीनटार मध्य थे दुटे बद दी प्लस जेड इक्ुअल टू जिरो एन तृत्य समीकरण क्षेत्र एक ही कहनी प्रथम जो पथ रही है प्रथम पद ही चलो ना क्या प्रकाशर समय प्रथम पथटा के जिरो करते हैं प्रथम पथटे के जिरो करते हैं तो यह जिरो कर ले करते एल थ्री एट द्वारा प्रकाश कर एल थ्री तेल एल थ्री डैश इक्ुअल टू एल थ्री एल थ्री माइनस एल ओन एल थ्री माइनस एल ओन एल थ्री माइनस एल ओन बद दी एक्स मत एक्स बद दी जिरो लेखार दरकार नहीं तर मैं थ्री वाइर भर थे टू वाई बद दी वाई प्लस फोर जेटर भर थे टू जेड बद दी टू जेड इक्ुअल टू जिरो यहाँ हे प्रथम इ चलन आकार प्रकाश के पद हम ए आकार पेल एन कत मैं एन हे द्वित बार इ चलन आकार प्रकाश करब तो एन ये जो द्वित बार इ चलन आकार प्रकाश करी ताल राशिटे दादा प्रथम जो रोटा रही है से रोटा कन्स्टैंट मैं ध्रुवक थक जे रखम रही है सरकम एक्स प्लस टू वाई प्लस टू जेड इक्ुअल टू जिरो एन द्वित बार इ चलन आकार प्रकाश के समय द्वित लाइन अपरिवर्तित हो अर्थात वाई प्लस जेड इक्ुअल टू जिरो एन जो तृत्य शीटा रही है तृत्य शी द्वित बार इ चलन आकार प्रकाश के समय तृत्य जो शीटा रही है ये शीटार परिवर्तन करते हैं यह शीटार प्रथम जो पथ रही है ये पथटा के जिरो करते हैं तृत्य बार ही चलन आकार प्रकाश के समय ये पथटा के जिरो करते हैं तो हमें क्यों करते जिरो करते हमें जेहतु एल थ्री नहीं क्ज करब एल थ्री डैश समान एन एन जो एल ओन भर थे बद दी ताल कि जगह हमें एक्स पथटा मैं एस जाए तृत्य शीते मैंने कि से मैं ई चलन आकार प्रकाश करा जा मैं होना तो एखे जो करते हैं से ये एल टू ए एल थ्री एल टू ए एल थ्री साथे जोग वियोग गुण भाग को ये पथटे शून्य करते हैं तर मैंने कि द्वित बार इस चलन आकार प्रकाश के समय द्वित लाइन के ध्रुवक धरते हैं प्रथम बार इस चलन आकार प्रकाश के समय प्रथम लाइन के ध्रुवक धरे से लाइन साथे अन्न जो शीगुलो थको से शीगुलो जोग वियोग कर इ चलन आकार प्रकाश कर द्वित बार इ चलन आकार प्रकाश के समय द्वित शर भर थे तरह पद शीगुलो थक अर्थात तृत्य चतुर्थ पंचम जो समीकरणगुल्लो थको से समीकरणगुलो जोग वियोग गुण भाग कर इ चलन आकार प्रकाश करते हैं तो एन ए जगह वाई प्लस जेड इक्ुअल टू जिरो यहाँ हे कन्स्टैंट ये ध्रुवक दौर ये शादी भर थे जो एन अर्थात ये वाइर भर थे जो ए बद दी तो पथटा शून्य हो जाए तो मैंने कि एल थ्री माइनस एल टू एल थ्री माइनस एल टू एटर भर थे ये बद दी जिरो लेखार दरकार नहीं 
এই টু জেটের ভিতর থেকে জেট বাদ দিলে হবে জেট ইকুয়াল টু জিরো এটা হচ্ছে ই চলন আকারে প্রকাশের নিয়ম এখন আমরা কিভাবে বুঝব যে এই সমীকরণটাকে এই সমীকরণ জোটকে আর ই চলন আকারে প্রকাশ করতে হবে না এখন আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে প্রথমবার ই চলন আকারে প্রকাশের সময় হচ্ছে প্রথম কলাম বরাবর যে মানগুলো রয়েছে সেই মানগুলো জিরো দ্বিতীয়বার ইসল ইসলন আকারে প্রকাশ করার সময় দ্বিতীয় সারি প্রথম সারি এবং দ্বিতীয় সারি ধ্রুবক থাকবে তারপরের যে মানগুলো রয়েছে সেই মানগুলোকে জিরো করে দিয়েছি এই জায়গায় অ এর মান জিরো এবং এখন যদি আমরা তৃতীয়বার ইসলন আকারে প্রকাশ করতে যাই তাহলে এই জেট সমান জিরো এরপরে আদর সমীকরণ থাকা প্রয়োজন ছিল এবং সেই সমীকরণগুলোর জেটের মানগুলোকে মানে মানগুলোকে জিরো করতাম এবং তার পরবর্তী মানগুলো থেকে যেত কিন্তু এই জায়গায় দেখতে পাচ্ছি যে জেটের পরে আর কোনো সমীকরণ নেই তার মানে হচ্ছে এই সমীকরণ জোটের ইচলন আকারে প্রকাশ করে প্রকাশের শেষ এখন এই ইচলন আকারে প্রকাশের পর আমাদের এখন তিনটি সূত্র রয়েছে এই তিনটি সূত্রের মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারবো যে এই সমীকরণ জোটের সমাধান থাকবে একক সমাধান থাকবে না একাধিক সমাধান থাকবে না আদৌ কোনো সমাধান বিদ্যমান থাকবে না এখন আমরা তিনটা সহজ সূত্রের মাধ্যমে এই বিষয়টা মানে বুঝতে পারবো সূত্র তিনটি হচ্ছে সূত্র তিনটির প্রথম সূত্র হচ্ছে সূত্রগুলো আগে বর্ণনা করি তারপর সূত্রের ব্যাখ্যা দিয়ে দেব প্রথম সূত্রটি হচ্ছে একক সমাধান বিদ্যমান থাকবে যদি চলক ও সমীকরণ সংখ্যা সমান হয় অর্থাৎ ইচলন আকারে প্রকাশ করার পর যদি যতগুলো চলক থাকবে সমীকরণ জোটের যতগুলো চলক থাকবে ততগুলো যদি সমীকরণ থাকে তাহলে সেই সমীকরণ জোটের একক সমাধান বিদ্যমান থাকবে যেমন আমরা এই যে সমীকরণ জোট বিবেচনা করেছিলাম এই সমীকরণ জোটের এই চলন আকারে প্রকাশের পর আমরা দেখতে পাচ্ছি যে তিনটি চলক এক্স অ এক্স ওয়াই জেড তিনটি চলক এবং এক দুই তিনটা সমীকরণ রয়েছে তার মানে কি এই সমীকরণ জোটের একটি একক সমাধান বিদ্যমান থাকবে দ্বিতীয় সূত্র দুই নম্বর সূত্রটা হচ্ছে দুই নম্বর সূত্র দুই নম্বর সূত্রটা হচ্ছে একাধিক সমাধান বিদ্যমান থাকবে যদি মানে একাধিক সমাধান বিদ্যমান থাকবে যদি চলকের সাইতে সমীকরণ কম থাকে যদি চলকের সাইতে সমীকরণ কম থাকে এটাই হচ্ছে প্রথম হচ্ছে একাধিক সমাধান বিদ্যমান থাকবে দ্বিতীয় সূত্রটি হচ্ছে একাধিক সমাধান একাধিক সমাধান বিদ্যমান থাকে যদি ইচলন আকারে প্রকাশের পর চলকের সে সমীকরণ কম থাকে অর্থাৎ যদি এই আকারে থাকে যে এক্স ওয়ান প্লাস টু এক্স টু প্লাস থ্রি এক্স থ্রি প্লাস ফোর এক্স ফোর ইকুয়াল টু জিরো তারপর হচ্ছে এক্স টু মাইনাস এক্স ফোর ইকুয়াল টু জিরো ই চলন আকারে ই চলন আকারে প্রকাশের পর যদি সমীকরণ জোটের এই রকম আকার থাকে যে হচ্ছে যে চলকের সাইতে সমীকরণ কম এই জায়গায় এক দুই তিন চার চারটি চলক রয়েছে এবং সমীকরণ রয়েছে এক দুইটি তার মানে কি যদি এই রকম থাকে অর্থাৎ চলকের সাইতে যদি সমীকরণ কম থাকে তাহলে সেই সমীকরণ জোটের একাধিক সমাধান বিদ্যমান থাকবে এখন এই একাধিক সমাধান বিদ্যমান থাকার পর এটাকে সমাধান করতে স্বাধীন চলক আমাদের হচ্ছে স্বাধীন চলক বিবেচনা করতে হবে এখন স্বাধীন কতটি মানে স্বাধীন চলক ধরে নিতে হবে এখন কতটি স্বাধীন চলক ধরে নিতে হবে যতগুলি মানে চলক থাকবে সেই চলকের চাইতে সমীকরণ বাদ দিতে হবে এই জায়গায় চলক রয়েছে কত চলক বিয়োগ সমীকরণ সমীকরণ সমান স্বাধীন চলক মানে স্বাধীন চলক সংখ্যা স্বাধীন চলক স্বাধীন চলক তা এখন এই জায়গায় চলক রয়েছে হচ্ছে স্বাধীন চলক সংখ্যা আমরা স্বাধীন চলক সংখ্যা সংখ্যা সমান এই জায়গায় চলক রয়েছে হচ্ছে চারটা এক দু এক্স ওয়ান এক্স টু এক্স থ্রি এক্স ফোর চারটা চলক রয়েছে এখন চারটা চলক এবং সম বিয়োগ সমীকরণ রয়েছে কয়টা দুইটা সমান টু অর্থাৎ দুইটা স্বাধীন চলক রয়েছে হচ্ছে এই সমীকরণ জোটে এই সমীকরণ জোটের দুইটা স্বাধীন চলক রয়েছে তো প্রথম সূত্রটা হচ্ছে একক সমাধান বিদ্যমান থাকবে যদি চলক ও সমীকরণ সংখ্যা সমান হয় একাধিক সমাধান বিদ্যমান থাকবে যদি চলক এর চেয়ে সমীকরণ কম থাকে এখন তৃতীয় নাম্বার তৃতীয় নাম্বার সূত্র হচ্ছে এই ই চলন আকারে প্রকাশের পর প্রদত্ত সমীকরণ জোটে কোনো সমাধান থাকবে না যদি এক পাশে শূন্য হয় এবং অন্য পাশে অন্য কোনো গাণিতিক ফাংশন অর্থাৎ তৃতীয় নম্বর সমীকরণ হচ্ছে প্রদত্ত সমীকরণ জোটের ই চলন আকারে প্রকাশের পর সমাধান থাকবে না যদি 
এইরকম আকার ধারণ করতে অর্থাৎ জিরো সমান গাণিতিক মান জিরো ইকুয়াল টু কোনো গাণিতিক মান অর্থাৎ শেষ লাইনে যদি এইরকম একটা সমীকরণ জোট আমরা লিখি ধরেন এই যে সমীকরণ জোট এই সমীকরণ জোটি আমরা লিখব এক্স প্লাস টু ওয়াই প্লাস টু জেড ইকুয়াল টু জিরো এখন এরপর হচ্ছে ওয়াই প্লাস জেড ইকুয়াল টু জিরো এখন তৃতীয় সারিতে যদি এই রকম থাকে অর্থাৎ জিরো ইকুয়াল টু এইট এই রকম যদি থাকে এই চলন আকারে প্রকাশের পর যদি এই জিরো ইকুয়াল টু জিরো ইকুয়াল টু এইট এই রকম যদি থাকে তাহলে সেই সমীকরণ জোটের কোনো সমাধান বিদ্যমান থাকবে না তো এইভাবে হচ্ছে আমরা একটা সমীক এক জাত বিশিষ্ট সমীকরণ জোটকে জোটের সমাধান নির্ণয় করতে পারি আমরা এখন একটা উদাহরণের মাধ্যমে এই কথাগুলো ভালোভাবে বোঝানোর চেষ্টা করব তার আগে আমি এই ই চলন এক জাত বিশিষ্ট সমীকরণ জোট সমাধানের পুরো প্রক্রিয়াটা একবার আরেকবার আলোচনা করে দিই তো প্রথমে হচ্ছে ই চল এক জাত বিশিষ্ট সমীকরণ জোট সেই সমীকরণ জোটকে ই চলন আকারে প্রকাশ করতে হবে ই চলন আকারে প্রকাশের পর সেটা দেখতে হবে যে এই সমীকরণ জোটটি কোন তিনটা যে সূত্র রয়েছে সেই সূত্র কোন সূত্রটাকে সমর্থন করে এই সমীকরণ জোট থেকে দেখতে পাচ্ছি যে এটাতে তিনটা সমীকরণ এবং তিনটা চলক রয়েছে তার মানে কি চলক এবং সমীকরণ সংখ্যা সমান তাহলে এই সমীকরণ জোটের একক সমাধান বিদ্যমান এখন দ্বিতীয় নম্বর সূত্র হচ্ছে যদি এই সমী সমীকরণ জোটের আকার যদি এমন হতো যে এই যে এরকম চারটি সমীকরণ চার সরি চারটি চলক এবং দুইটি সমীকরণ থাকতো তাহলে কি একাধিক সমাধান বিদ্যমান থাকতো এখন এই একাধিক সমাধান বিদ্যমানের ক্ষেত্রে আমাদের যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে স্বাধীন চলক নির্ণয় করতে হবে এখন স্বাধীন চলক কীভাবে নির্ণয় করবো স্বাধীন চলক নির্ণয়ের নিয়ম হচ্ছে যতগুলো চলক দেওয়া থাকবে তার ভিতর থেকে যতগুলো সমীকরণ থাকবে সেই সমীকরণ বিয়োগ দিতে হবে অর্থাৎ চলক বিয়োগ সমীকরণ সমান হচ্ছে স্বাধীন চলক সংখ্যা এখন এরপর তৃতীয় নম্বর সূত্রটা হচ্ছে ওই প্রদত্ত সমীকরণ জোটের কোনো সমাধান বিদ্যমান থাকবে না যদি ই চলন আকারে প্রকাশের পর জিরো জিরো সমান কোনো গাণিতিক মান হয় অর্থাৎ ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন ইত্যাদি যে কোনো একটা হতে পারে জিরো সমান কোনো গাণিতিক মান এই আকারে যদি হয় তাহলে সেই সমীকরণ জোটের কোনো সমাধান বিদ্যমান থাকবে না এখন আমি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই হাজার দশ সালে একটা প্রশ্ন এসেছিল সেই প্রশ্নটা সমাধান করার মাধ্যমে এক জাত বিশিষ্ট সমাধান জোটের যে নিয়মগুলো সেই নিয়মগুলো কীভাবে ভালোভাবে মানে এই উদাহরণটা কথার ফলে আমরা এই নিয়মটা ভালোভাবে বুঝতে পারবো সেই বিষয়টা আমি দেখাবো আমি এক জাত বিশিষ্ট একটা সমীকরণ নিয়েছি সেটা হচ্ছে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে দুই হাজার দশ সালে এসেছিল প্রশ্নটা ছিল নিশ্চয়ই এক জাত বিশিষ্ট সমীকরণ জোট সমাধান কত তিনটি সমীকরণ দেওয়া ছিল এবং চারটি এক দুই তিন চারটি চলক ছিল তো সেটা এখন আমরা সমাধান নির্ণয় করবো সমাধান নির্ণয়ে প্রথমেই যে কাজ সেটা হচ্ছে এই সমীকরণ জোটকে ই চলন আকারে প্রকাশ করতে হবে সমাধান প্রথমে হচ্ছে এই সমীকরণ জোটকে ই চলন আকারে প্রকাশ করতে হবে ই চলন আকারে প্রকাশের চিহ্ন রয়েছে সেই চিহ্নটা আমরা দিব তারপর ই চলন আকারে প্রকাশের নিয়ম হচ্ছে প্রথম যে সারিটা থাকবে সেটা এই জায়গায় এক্স ওয়ান এক্স ওয়ানের মান এই পরবর্তী সমীকরণগুলো যে গুলোতে যে সহক রয়েছে সেই সহকের চাইতে ছোট রয়েছে তো এখন আমরা সেটা লিখব এক্স ওয়ান প্রদত্ত প্রথম যে সমীকরণ দেওয়া থাকবে সেই সমীকরণের কোনো পরিবর্তন হবে না যেরকম রয়েছে সেরকমই দেওয়া থাকবে প্লাস টু এক্স টু মাইনাস এক্স থ্রি প্লাস থ্রি এক্স ফোর ইকুয়াল টু থ্রি তারপর এখন হচ্ছে আমাদের যেটা করতে হবে আমরা এই প্রথম সমীকরণটিকে এল ওয়ান তৃতীয়টিকে এল টু তৃতীয়টিকে এল থ্রি বিবেচনা করি এখন এই ই চলন আকারে প্রথমবার ই চলন আকারে প্রকাশের নিয়ম হচ্ছে এই প্রথম যে চলকগুলো থাকবে এই চলকের মানগুলোকে জিরো করতে হবে প্রথম চলকটা থাকবে তার পদের যে মানে সারিগুলো থাকবে সেই সারিগুলোর প্রথম কলমটা জিরো করতে হবে তার মানে কি প্রথমবার অন্তরীকরণের সময় এই এক্স ওয়ানের মানকে জিরো করতে হবে দ্বিতীয়বার অন্তরীকর মানে দ্বিতীয়বার ই চলন আকারে প্রকাশের সময় এই এক্স টুটা স্থির থাকবে এখন এই দ্বিতীয় লাইনের এক্স টুটা স্থির থাকবে তারপর এই তৃতীয় লাইনের এক্স টুটাকে জিরো করতে হবে তো প্রথমবার ই চলন আকারে প্রকাশের সময় হচ্ছে এই এক্স ওয়ানকে জিরো করতে হবে জিরো করতে হলে কী করতে হবে আমরা এখন এল টু নিয়ে কাজ করতেছি সেহেতু আমরা এল টু ড্যাশ লিখব এল টু ড্যাশ সমান এল টু এটা তো শক রয়েছে কত টু তার মানে এল টু থেকে হচ্ছে আমরা ধ্রুবক যে দাসিটা কনস্ট্যান্ট থাকবে সেই দাসিটাকে বিয়োগ করে দেবো এল টু মাইনাস এটাকে হচ্ছে কি দুই দাদা যদি গুণন করে দিই তাহলে টু এল ওয়ান তাহলে আমরা হচ্ছে এই এই পথটাকে আমরা দ্বিতীয় মানে দ্বিতীয় সমীকরণের প্রথম পথটাকে আমরা জিরো করতে পারবো অর্থাৎ এল টু মাইনাস টু এল ওয়ান এই প্রথম সারিটাকে হচ্ছে দুই দাদা গুণন করে বিয়োগ করে দিতে হবে এটার ভিতর থেকে তার মানে এটাকে হচ্ছে প্রথম এল টু মানে টু এক্স ওয়ান মাইনাস টু এল ওয়ান তার মানে টু 
x1 তার মানে 0 তারপরে এটাতে হচ্ছে 4 x2 4 x2 माइनस এটাকে দুই দ্বারা গুণন দিলে হবে হচ্ছে 4 তার মানে 0 x2 ও 0 এখন হচ্ছে x3 x3 হচ্ছে 4 4 माइनस माइनस আর ওই এই माइनस হচ্ছে প্লাস 2x3 তার মানে হচ্ছে কত माइनस माइनस প্লাস 2x3 তার মানে হচ্ছে 6x3 6x3 তারপরে হচ্ছে 3x4 3x4 माइनस ये तीन दुगने सॉय एक्स फोर तामने चुको तो ये टाइप जैसे थी डी आधी जगह होती है सिक्स तामने माइनस थी डी एक्स फोर इक्वल टू ये जगह होती है एल टू नाइन तामने नाइन माइनस तीन दुगने सॉय तामने नाइन माइनस सिक्स तामने चुके थी डी थी डी तामने ऐकोन होती है तीतियो टर है এই জায়গায় x1 প্রথম পদ থেকে 0 করতে হবে এর সহগ রয়েছে কত 3 এবং প্রথম যে কনস্ট্যান্ট প্রথম পদের যে কনস্ট্যান্ট সেটা রয়েছে কত 1 তার মানে এর সাথে যদি আমরা 3 দ্বারা গুণন করে এটার ভিতর থেকে এটা বিয়োগ করে দিই তাহলে এই পদটা শূন্য হয়ে যায় আমরা লিখব l3 3 l1 3 l1 তো এখন এখন আমরা ক্যালকুলেটর ব্যবহার করেও এই পদটাকে আমরা সমাধান করতে পারি तो प्रथम इधर टेक करता होगे प्रथम होता है हम दा ए जे ए लॉन्ग टा दोहे नहीं थी ए तीतियो कॉलम टिके ए तीतियो कॉलम टिके होता है हम दा एक्स बी वर्सन अगर वो ए पॉड गुलो के ये कौन ए पॉड गुलो पॉड होते होगा तो ए प्रथम जो शादी टे दोहे से ए शादी टेके होता है हम दा ऑयल बी वर्सन अगर वो ए � तो x होते l थ्री ताले हम तो लिख बो x माइनस थ्री होय कैलकुलेटर दे अल्फा x ताल पर होते माइनस थ्री अल्फा ओए ताल पर जो क्या जो बटन टा देते हैं क्या टा के हम तो प्रेस कर बो ताल पर होते हम तो x से मान सकते हैं अगर x से मान होते हैं जो प्रथम एट्टा थ्री प्रथम को तो थ्री ताल उन्हें शे थ्री ताल पर इक्वल प्रेस कर बो ताल पर ओए ओए टा होता है हम तो प्रथम शो मिकर उन्हें के बिहोस ने कर दिसे ताल मन ओए मन को तो एक्स ऑन शॉग ऑन शे ऑन इक्वल एक्स में नस्ती था तब मैंने एक पुर्तम टाइम मंद जीरो लेखा दौर करने ऐकन उनसे दीतियों टा दीतियों टा के त्यावार क्या प्रेस करता होगे ताल पर सिक्स एक्स टू एक्स प्रेस शॉक देख सको तो सिक्स शेटा प्रेस करो इक्वल टू ओए मान सच ओए मान होते ए टू टू प्रेस करो ताल पर होते जीरो ए मांटा जीरो ए तीसरी उड़ा एक सौ ने एक एक टाइप के दौरे से होते हैं हम तो एक से वों एक टाइप के ओए तब मैंने एक टाइप शॉग चुका तो माइनस ऑन क्या अल्प रिस्क कर बो तब पर माइनस ऑन लिख बो इक्वल दिखो तब पर ऑयल मान सच्चे ऑयल मान होते हैं जो ए माइनस ऑन शेटे लिख बो ऑयल मान होते माइनस ऑन इक्वल दिखो मान चौलोग तो चौलोग एक्स थ्री शॉग होते हैं टू आह चौलोग दो ऐसे एक्स थ्री शे एक्स थ्री टा लिख बो ताल पौध हम जा तीती उड़ा तीती उड़ा क्या प्रेस कर बो ताल पौध ये जे शॉग दो ऐसे को तो एट शे एक्स से मान होते हैं एट एट प्रेस कर बो ताल पौध इक्वल ताल पौध थ्री ताल पौध ऐसे को तो दो ऐसे होते होते एक से मान होते हैं टेन हम जब क्या अल्प्रेस कर दो ताल पर टेन लिख दो ताल पर इक्वल ताल पर ओए मान सकते हैं ओए मान होते होते थ्री थ्री प्रेस कर दो इक्वल दे दो मान होते होते ऑन इक्वल टू ऑन ये डे होता है हमारे प्रथम इच्छा लोना करे प्रकाश एक हम दूसरी बार जैसे तू एक्स टू डाउन तार माने ये जगह x2 दूसरी बार इसलिए ना कर आकर दे पकाश कर बाद x2 माने बात अखान जेटा हो बे शेडा होच्छ x3 डा स्थिर थक बे एवं x3 पौधेर जो पौध चल रहे से x3 पौधेर जो पौध ये पौध पौध चल क्या मतलब जीरो करता है तार माने दूसरी बार इसलिए ना कर पकाश समय प्रथम जे लाइन चल रहे से शेल लाइन चल दूर बक थक इक्वल टू थ्री एक और दूसरी बात इस अलग ना करें पुकार कर पाओ आमदर जो ए पॉट चाहे एक्स थ्री टेड होए से ये जो एक्स थ्री एक्स थ्री टेड नीचे जो पॉट चाहे होए से ए पॉट चाहे आमदर जीरो करता है पर तब ए एक्स थ्री डा के जीरो करता है एक और ए एक्स थ्री डा के जीरो करता है लेकिन क्यों करता है 
এই যে এল থ্রিটা যে রয়েছে এল থ্রি দো থ্রি যেহেতু আমরা এল থ্রি নিয়ে কাজ করবো তাহলে এল থ্রি ড্যাশ ইকুয়াল টু এল থ্রিকে হচ্ছে আমরা তিন দ্বারা গুণন করবো তিন দ্বারা গুণন করলে হচ্ছে কত তিন দুগুণে সিক্স তিন দুগুণে ছয় ছয় এক্স থ্রি মাইনাস এক্স থ্রি তার মানে থ্রি এল থ্রি মাইনাস এল টু এখন কিন্তু আমাদের একটা বিষয় মাথা রাখতে হবে এখন কিন্তু আর এই প্রথম যে ইয়েটা রয়েছে রোটা রয়েছে এই রোটার সাথে যোগ বিয়োগ করা যাবে না কারণ এই রোটার সাথে যদি যোগ বিয়োগ করতে চায় তাহলে আমাদের আবার এই এক্স ওয়ান এক্স টু পদ চলে আসবে তো এইটার জন্য হচ্ছে আমাদের যে দ্বিতীয় বাড়ি চলন আকারে প্রকাশ করার জন্য দ্বিতীয় সারি এবং তৃতীয় মানে দ্বিতীয় সারিকে যোগ বিবেচনা করতে হবে এবং ওই সারির ভিতর থেকে পরবর্তী যে সারিগুলো রয়েছে সেই সারিগুলো যোগ বিয়োগ করে মান নির্ণয় করতে হবে এখন আমরা দেখতে পাই এখান থেকে এই টু এক্স থ্রিকে জিতে করতে হলে আমাদের যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে এই তৃতীয় সারিকে তিন দ্বারা গুণন করে দ্বিতীয় সারি থেকে তার ভিতর থেকে দ্বিতীয় সারিটা বিয়োগ করে দিলেই জিতে হয়ে যাবে তার মানে তিন দুগুণে ছয় এটাকে তিন দ্বারা গুণন করলে তিন দুগুণে ছয় এক্স থ্রি মাইনাস সিক্স এক্স থ্রি তার মানে জিরো এটাকে জিরো লেখার দরকার নেই তারপরে এটাকে যদি আমরা তিন দ্বারা গুণন করে দিই তাহলে হচ্ছে মাইনাস মাইনাস থ্রি এক্স ফোর অর্থাৎ মাইনাস থ্রি এক্স ফোর তারপর হচ্ছে মাইনাস মাইনাস আর এবং এই যে এই মাইনাসটা হচ্ছে প্লাস প্লাস থ্রি এক্স ফোর থ্রি এক্স ফোর তারপর হচ্ছে এটাকে যদি হচ্ছে আমরা তার মানে কি মাইনাস থ্রি এক্স ফোর প্লাস থ্রি এক্স ফোর জিরো ইকুয়াল টু এই থ্রি এল থ্রি দেওয়া হচ্ছে থ্রি দ্বারা গুণন তার মানে কি থ্রি মাইনাস থ্রি ইকুয়াল টু জিরো আমরা যদি এই জিরো ইকুয়াল টু জিরো লিখি তাও হবে আমরা যদি না লিখি তাও হবে তো এখন যদি আমরা এই জিরো ইকুয়াল টু জিরো লিখি তাহলে আমাদের আরেকটা লাইন লিখতে হবে সেই লাইনে আমরা এই জিরো ইকুয়াল টু জিরো পরিহার করব তো আমি আর সেটা লিখলাম না আপনারা খাতায় যখন করবেন তখন করার সময় এই লাইনটা পরিহার করে এই লাইনটা যদি লেখেন যে জিরো ইকুয়াল টু জিরো তার তাহলে এর পরে হচ্ছে আমাদের আরেকটা লাইন লিখতে হবে আমি লিখে দিচ্ছি এই লাইনটা আমরা এখন এই যে দ্বিতীয় সারিটা রয়েছে এই দ্বিতীয় সারি থেকে আমরা থ্রি কমন নিতে পারি এই পাশটায় যদি আমরা থ্রি কমন নিই তাহলে থাকবে টু এক্স থ্রি মাইনাস এক্স ফোর ইকুয়াল টু এই থ্রি দাদা যদি এই পাশে থ্রি দাদা ভাগ করে দিই তাহলে হবে কত অন তাহলে হবে অন অর্থাৎ আমরা প্রথমে করেছি হচ্ছে এই যে এই দ্বিতীয় সারিটা যদি রয়েছে এই দ্বিতীয় সারি থেকে হচ্ছে থ্রি আমরা কমন নিয়েছি থ্রি কমন নিলে হবে টু সরি হ্যাঁ টু এক্স থ্রি মাইনাস এক্স ফোর ইকুয়াল টু এই থ্রি এই থ্রি তার মানে থ্রি থ্রি বাদ তার মানে টু এক্স থ্রি মাইনাস এক্স ফোর ইকুয়াল টু ওয়ান এটাই হচ্ছে আমাদের সমীকরণ জোট এখন এই সমীকরণ জোট ই চলন আকারে প্রকাশের পর হচ্ছে আমাদের সমীকরণ জোটের আকার দাঁড়াই হচ্ছে এরকম এখান থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কয়টা এক দুই তিন চারটে চলক রয়েছে এবং দুইটা সমীকরণ রয়েছে কয়টা একটা দুইটা তার মানে কি এখন এটা আমাদের কোন সূত্রের সাথে আমরা সূত্র জানি তিনটা সেই তিনটা সূত্রে কোনটার সাথে পড়তেছে দুই নম্বর সূত্রের সাথে পড়তেছে কারণ এই জায়গায় সমীক চলকের সাইডে সমীকরণ কম রয়েছে তো এখন এই চলকের সাইডে সমীকরণ যদি কম থাকে তাহলে সমাধানের জন্য আমাদের স্বাধীন চলক ধরে নিতে হবে এখন স্বাধীন চলক কতটি স্বাধীন চলক রয়েছে সেই স্বাধীন চলক সংখ্যা হচ্ছে চলক যতগুলো চলক রয়েছে তার মধ্যে থেকে সমীকরণ বাদ দিতে হবে অর্থাৎ চারটা চলক রয়েছে চারটা চলকের মধ্যে দুইটা চারটা চলক এবং দুইটা সমীকরণ রয়েছে সমীকরণ নম্বর এক দুই তার মানে চার বিয়োগ দুই অর্থাৎ দুইটা স্বাধীন চলক রয়েছে এখন এই স্বাধীন চলকগুলো ধরে নিতে হবে আমরা ই চলন আকারে প্রকাশের পর দেখতে পাচ্ছি যে এই সমীকরণ জোটের আমরা এটা বাংলা ভাষায় লিখে দেবো মানে ভাষায় ই চলন আকারে হতে দেখা যায় যে প্রদত্ত সমীকরণ জোটের চারটি চলক এবং দুইটি সমীকরণ বিদ্যমান সুতরাং ইহাত একাধিক সমাধান মানে বিদ্যমান এখন একাধিক সমাধান বিশিষ্ট ফাংশনের মানে সমাধান নির্ণয় করতে আমাদের স্বাধীন চলক ধরতে হবে এখন এই স্বাধীন চলক স্বাধীন চলক সংখ্যা হচ্ছে এখন এই স্বাধীন চলক সংখ্যা হচ্ছে স্বাধীন চলক সমান হচ্ছে চলক বিয়োগ সমীকরণ এই জায়গায় চলক রয়েছে চারটা বিয়োগ সমীকরণ রয়েছে একটা দুইটা দুইটা তার মানে স্বাধীন চলক সংখ্যা হচ্ছে দুইটা এখন আমাদের এই দুইটার স্বাধীন চলক ইচ্ছা মতো ধরে নিতে হবে তো এখন আমরা ধরব ধরি স্বাধীন চলক হচ্ছে আমার কয়টা স্বাধীন চলক হচ্ছে দুইটা তাহলে আমাদের ধরে নিতে হবে স্বাধীন চলক ধরি এখন এই যে সমীকরণ জোট এই সমীকরণ জোটের মানে আমরা সমীকরণ জোটের সাধারণত শেষ দিক থেকে হচ্ছে স্বাধীন চলক বিবেচনা করব শেষ দিক থেকে স্বাধীন চলক বিবেচনা করতে হবে মানে ধরতে হবে এই জায়গায় যদি হচ্ছে আমরা এক্স ফোরের একটা মান ধরে নিই তাহলে সেখান থেকে আমরা এক্স থ্রির মান পাচ্ছি এখন 
एक्स थ्री मान जो धरी तालो कई एक्स पदार एक्स थ्री मान बस ले प्रत्येक चलक मान पा जाए हमें जो क्षेत्र करते हैं हे प्रथम एक्स पदर मान धरे निब तपर एखान कि एक्स पदर मान धरे निले एक्स थ्री एक्स पदर मान पा जाए तो प्रथम समीकरण जो एक्स थ्री एक्स पदर मान बसाई एक्स टूएर जो मान धरे नहीं एक्स ओन मान पाता दासर क्षेत्र में विवेचना करते हैं जे प्रत्येक चलक मान कि पाव जाए मैं कौन कौन चलक मान मान धरे निले कौन कौन चलक के स्वाधीन चलक विवेचना कर ले पुदो समीकरण जोटे प्रत्येक चलकर मान पा एन जो जैगे द्वित समी मान समीकरण थे एक्स फोर अथवा एक्स थ्री दुटार मान धरी क्योंकि प्रत्येक चलकर मान पासीना तो ये द्वित चलक थे एक्स फोर मान धरे निब तो एक्स फोर मान धरे निले एक्स थ्री मान पाता एक्स फोर मान तो धरे ही नहीं एन दुईटे स्वाधीन चलक आधो एक स्वाधीन चलक धरते हैं से एक स्वाधीन चलक हमें एक्स टू अथवा एक्स वन मध्य धरब जेहतु हमें शेषर दिक्कत के धरब यह एक्स टूटा धरब ये एक्स टू एक्स टूटा धरब एन स्वाधीन चलक धरी एक्स जेहतु एक्स टू और एक्स फोर धरते हैं एन स्वाधीन चलक धरे नहीं हे एक्स टू समान एक्स फोर समान हे बी चलको धरे नहीं इच्छा मत से जार जे रखम इच्छा ए बी सी डी एफ जी एस ये सब मान कोवर्तन होना एन ईचलन आकार प्रकाश और शेष हो गए जगह एक समीकरण नम्बर दिए निब प्रकाश शेषे ये एक नम्बर समीकरण द्वारा प्रकाश करब तो एन एक नम्बर समीकरण आप जगह लिखब एक नम्बर समीकरण द्वित मान समीकरण एक नम समीकरण जो द्वित समीकरण होते पाई द्वित समीकरण हमें एक्स फोर मान धरे नहीं कत बी तरह टू एक्स थ्री माइनस एक्स फोर मान हम कत बी इक्ुअल टू ओन एन एखान हमारे एक्स थ्री एर मान बेद करते हैं एक्स थ्री एर मान बेद करते हैं तो मैंने कि टू एक्स थ्री इक्ुअल टू ओन प्लस बी अथे एक्स थ्री इक्ुअल टू ए टू द्वारा भाग तमें हाफ प्लस बी भाग टू हाफ प्लस विभाग टू एट हमें एक्स थ्री एर मान पेल एन प्रथम समीकरण जोट एन हम प्रथम समीकरण होते पाई एट हे द्वित समीकरण एन हम प्रथम समीकरण थे पाई प्रथम समीकरण थे पाई एक्स ओन प्रथम समीकरण देवा कत एक्स ओन प्रथम समीकरण देवा एक्स ओन से एक्स ओन मान हम जानी ना एक्स ओन तपर आज हम कत प्लस टू एक्स टू एक्स टू मान हमें धरे कत हे ए मैं टू ए एक्स टू मान हे ए तर माइनस एक्स थ्री एक्स थ्री मान हम कत हाफ प्लस बी भाग टू एक्स थ्री मान जगह पे माइनस हाफ माइनस बी भाग टू तरपर प्लस थ्री एक्स फोर प्लस थ्री एक्स फोर मान हम धरे कत बी बी इक्ुअल टू थ्री इक्ुअल टू थ्री एन हम ये क्योंकुलेशन कर एक्स ओन मान बेद कर इम्प्लईज एक्स ओन इक्ुअल टू थ्री माइनस टू ए प्लस हाफ प्लस बी भाग टू माइनस थ्री बी पार्श परिवर्तन कर निल पदगल एक्स ओन व्यतीत जो चल पदगल रही है से पास निल समान प्रतिटार लसक हे टू तरपर ताल तीन दुगुण छय माइनस फोर ए प्लस ओन प्लस बी माइनस तीन दुगुण सिक्स बी इक्ल टू जगह हम कत माइनस फोर ए माइनस सिक्स और एक छय एक जो कर लगे कत सेभन सेभन माइनस फोर ए सेभन माइनस फोर ए फोर ए माइनस एक छये बीज बुद्धि एक बार दी फाइव बी माइनस फाइव बी डिवाइडेड हो टू टू इक्ुअल टू एट टू द्वारा जो हम प्रत्येक पद के भाग कर दी तो मान दादा सेवन भाग टू माइनस टू ए प्लस फाइव भाग टू बी सरि माइनस फाइव भाग टू बी जगह माइनस हो माइनस फाइव भाग टू माइनस फाइव भाग टू ये जगह तो माइनस मान एक्स वन मान पेल इम्प्लईज 
x1 समान 7 भाग 2 माइनस 2a माइनस 5 भाग 2b 5 भाग 2b एक नाम दा लेखबो निन्नोय समिकन जोटे समाधान x1 x1 इक्वल टू 7 भाग 2 ए मांटा 7 भाग 2 माइनस 2a माइनस 5 भाग 2b तार पर सच्छे x2 तार पर सच्छे गोतो x2 इक्वल टू हम दा x2 एर मांटा धोई नेसी गोतो x2 एर मांटा धोई नेसी गोतो x2 এর সমান হচ্ছে a সেটা লিখব a তারপর হচ্ছে x3 x3 इक्वल टू এই যে x3 মান আমরা পেয়েছি হচ্ছে হাফ প্লাস b ভাগ 2 হাফ প্লাস b ভাগ 2 তারপর হচ্ছে x4 x4 इक्वल टू x4 এর মান আমরা ধরে নিয়েছি কত b x4 এর মান হচ্ছে b যেখানে এই a ও b a ও b যে রয়েছে এই a ও b যে কোন হচ্ছে বাস্তব সংখ্যা एक गत विशिष्ट समीकरण जोड़ समाधान है नियम ये एक गत विशिष्ट समीकरण जोड़ के इस तरह ना करें पुकारते हैं मध्य में हम लोग तीन टी शॉर्ट सूत्र के मध्य में समाधान निर्णय करते हैं तो हमारे वीडियो टा बिल बालों लेके थक ले हमारे वीडियो चैनल टी के सब्सक्राइब कर दें आपने देखा बंदू 